Alors dans ce tuto, nous allons voir comment restreindre le redimensionnement, la mise à l'échelle sur certains axes. Donc le modèle est sélectionné. Donc on retourne dans, dans étagère. Et là en fait on va rajouter un attribut qui va être le comportement Scale Tool. Voilà. Donc en fait on clique sur la petite flèche et là on a tout, tous les axes qui sont cochés alors en fait on va décocher l'axe rouge et on va garder que l'axe vert et l'axe bleu voilà donc là, je fais appliquer donc on peut faire un essai en fait voilà, on s'aperçoit que il n'y a que l'axe bleu et l'axe vert euh, qui sont activés voilà. voilà donc ça c'est une première chose maintenant ce qu'on va faire on va dessiner une porte on va l'animer je dessine je dessine une porte ici voilà bon, à peu près là. Tac. Voilà. Alors, cette porte, donc on va en faire un composant. On va définir son axe, on va le mettre là. là et on va l'appeler porte. Créer, voilà. Donc, ce qu'on va ajouter là, on va ajouter une rotation sur l'axe Z. Voilà, et puis on va rajouter un comportement on click, c'est-à-dire quand on va cliquer sur la porte, en fait, on va définir une action. Donc, on click, on click, donc là il y a une fonction qui s'appelle animat. Donc, on ouvre une parenthèse, on ouvre un guillemet, on vient cliquer rotation en Z, on ferme le guillemet, une virgule. Là on va donner. On va donner une rotation de moins 90, virgule. Deuxième clic, on va revenir sur 0. Troisième clic pour fermer la porte, moins 90. Et quatrième sur 0. Voilà. Donc maintenant, si on prend la flèche, la, la petite main, on vient cliquer. Ah, il manque. Il manque. J'ai oublié de fermer la parenthèse. Erreur. Hop, voilà, la porte s'ouvre, la porte se referme, la porte se referme, la porte s'ouvre, elle se referme. Voilà, donc euh, c'est terminé euh, pour ce tuto.